Olá, eu sou a Carolina Gripa, hoje eu vou apresentar o segundo livro, que tem um tema muito caro para quem gosta de tapeçaria e arte texto, que são as Bienais de Lausanne. As Bienais de Lausanne ocorreram de 1962 a 1995 e realmente é um marco e o evento mais importante da área. E o livro é esse daqui, From Tapestry to Fibre Art, ou seja, da tapeçaria à arte da fibra. Ele é um livro que realmente conta a história da Bienal de Lausanne. E antes de comentar sobre o livro em si, eu acho importante falar quem que está por trás desse livro, que é a Foundation Tom Spock, ou seja, a Fundação Tom Spock. Essa fundação ela fica em Lausanne. Ela foi criada em 2000 e a importância e relevância dela se deu muito pela doação de três acervos. Todos foram doados pela década de 90. A gente tem uma doação bem grande de tapeçarias uh, antigas, são mais ou menos mais de 100 tapeçarias que foram doadas pelo casal Tons. Tem uma outra doação de um outro acervo, que é da associação Pierre Pauli. Pierre Pauli ele foi um, uma pessoa que, inclusive, esteve por trás da criação da Bienal de Lausanne e ele começou a colecionar a tapeçaria moderna e contemporânea. Inclusive, muitas peças que ele possuía, que agora estão na Fundação Tons Pauli, foram expostas na própria exposição, na Bienal de Lausanne. E nós temos uma terceira doação, que são dos arquivos do Centro Internacional da Tapeçaria Antiga e Moderna, o CITAM, que foi responsável pela organização da própria Bienal. Esse acervo é riquíssimo, parece que tem mais de 8 mil documentos, e a gente consegue ter um, uma pequena parte de, desses três acervos no próprio site da Fundação Tons Pauli. É só tu jogar no Google, Foundation, né? não é Fundação, Foundation Tons Pauli. E ali a gente vai conseguir ver imagens tanto do acervo têxtil, né? das peças, das obras, e também a gente consegue entrar no Citan Database, que é... Um, que ali a gente vai ter um pouco do acesso da documentação do arquivo do CITAM. E outra coisa que eu acho importante citar são as autoras do livro. Uh, são duas, duas mulheres, a Gisele Cotton e a Magali Junet. Ambas são curadoras da F Foundation Tons Pauli. Então vamos falar agora sobre o livro em si. Vou apresentar o sumário para vocês. A gente tem um prefácio do Eric Rochat, acho que se fala assim, que ele é o presidente da Fundação Tons Pauli. Depois nós temos uma introdução da Janice Jeffries, que ela é uma pesquisadora inglesa, que desde a década de 70 se interessa pelo tema. E o principal né, do livro é, são a parte 1 e 2. A parte 1 a gente vai ter sobre a história da Bienal de Lausanne, que tem como as principais autoras a Gisele Cotton e a Magali Junet, que eu comentei anteriormente. Elas são responsáveis por oito capítulos que tratam justamente da história da Bienal de Lausanne. E elas pegam uma ordem cronológica, mas eu acho interessante que dessa, dessa, desses anos que vão passando as edições, elas vão tirando temas principais para contar a história do, da Bienal. E tendo assim um início, meio e fim. Né? O último capítulo se trata da crise da, da Bienal de Lausanne, que a gente vai comentar um pouquinho depois. Então... A parte 2 do livro é sobre influência internacional da Bienal de Lausanne. Nós vamos ter quatro textos de quatro pesquisadores diferentes falando de, dessa influência da Bienal de Lausanne em quatro países. Então, a gente tem o primeiro a França, Polônia, Estados Unidos e Japão. Então, apresentado o sumário, eu vou, falar, eu vou focar na parte 1, um, que conta um pouquinho sobre a história da Bienal de Lausanne. Logo no início do texto, as autoras trazem os nomes principais por trás do evento. Que o, assim, o grande nome é Jean Lourçat, que é um artista francês, acredito que quem estude já conhece, né? um dos primeiros no nomes que a gente se depara ao estudar tapeçaria. Que Jean Lourçat teve muito ligado a Absom, que é uma cidade francesa, que tinha uma ligação histórica à tapeçaria. E ele se volta muito à produção de tapeçaria nesse local, trazendo toda uma renovação à tapeçaria, que entra muito em voga ali pelos anos 50, 60. E um casal que é citado, o Pierre e a Alice Pauli. Eles eram muito interessados por tapeçaria, inclusive a Alice Pauli vai criar uma galeria voltada para a venda de tapeçaria. 
e vai ser representante do Jean Lussat em países fora da França, principalmente Alemanha, Suíça. Então, esses três começam a articular essa ideia de criar essa grande exposição. Mas a grande questão era onde? Pierre e Alice Pauli vêm com a proposta para Jean Lussat para fazer a exposição em Gênova. Só que, não explica muito bem como no livro, mas... Paul Henri Jacquard, ele era o diretor da Associação de Interesses de Lausanne, e acha muito interessante que esses três estão procurando lugar para fazer essa grande exposição sobre tapeçaria. A gente tem que pensar que isso para uma cidade pode chamar muito a atenção. Então, Jacar, esse diretor dos interesses de Lausanne, acha interessante e vai com a proposta para o prefeito da cidade, que concorda. Então, os dois vão à caça desses três amigos, o Lursa, Pierre e Alice Pauli, e eles acham interessante e recebem muito bem a ideia, então, de começar a fazer essa exposição na cidade de Lausanne. Então, decidida a cidade, Lausanne, na Suíça, Pierre Pauli, Jean Lussat e Alice Pauli começam a se articular né, com o prefeito da cidade, enfim, e criam o em 1961, e já no ano seguinte, em 62, já tem a primeira edição da Bienal de Lausanne, mostrando que era uma urgência a criação desse evento, né? É importante comentar do primeiro evento, uh, foram feitos convites a artistas, foram convidados 59 artistas de 17 países, e eles procuravam artistas que trabalhassem com a tapeçaria bidimensional, foi, é uma característica dessa primeira edição, e principalmente em questão de grandes tapeçarias, tapeçarias murais, né, que a gente comenta. Uh, que realmente eles queriam chocar, mostrar a grandiosidade da tapeçaria e como ela tinha alcançado isso né, na década de 60, como se voltasse a ter o seu valor que tinha né, no século 18, que estava retornando com força no século 20. E é importante comentar que no catálogo dessa edição, da primeira, se tem o texto do, de, do arquiteto né, Le Corbusier, que é o mural nômade, que ele cita essa questão da tapeçaria como esse mural nômade, né? Esse texto é muito bacana. Alguns artistas que estiveram expostos nessa, nessa Bienal foram Lursa, obviamente, né? Ele expôs obras, Matisse e Le Corbusier também tinha tapeçarias dele. E também tinha representantes desses ateliês, ateliês francês, da Holanda também, o Portugal, enfim, tinha uma variedade muito grande. Então, depois... Uh, outro ponto que eu acho importante trazer é sobre a quarta Bienal de Lausanne, que ocorreu em 1969, que a gente tem muito forte essa questão da tridimensionalidade da tapeçaria. É nessa edição que artistas uh, do leste europeu, principalmente as polonesas, vão chamar muita atenção devido às suas obras de grandes tamanhos, monumentais, e que saem da parede, né? Elas dão a tapeçaria delas saltam para o espaço. Esse termo eu uso muito nos meus artigos, no, enfim, em textos que eu escrevo, e vem justamente desse livro. Ah, essas artistas começam a ocupar e trabalhar com o espaço de uma maneira diferente. A artista que chama muita atenção é a artista polonesa Magdalena Abakanowicz, que ela apresenta nesse ano o Red Abakan, que é o Abakan Vermelho, que eu acho interessante que esse abacã é justamente do nome dela, que é uma obra bem conhecida, que justamente a gente tem uma obra gigantesca, feita com sisal, ela é monumental, mas realmente ela chama atenção pela sua forma e sai um pouco dessa questão figurativa que muitas vezes a tapeçaria vai. Então, essas artistas realmente chamam muita atenção do público e começam a questionar também essa, essa tradição da tapeçaria. Por isso que tem um choque tão grande. E é de, durante esse período e nos outros capítulos se comenta um pouco da reorganização do evento, começa a se ter júris, começa a se ter regras também, porque estava cada vez ficando maior as obras, não tinha mais espaço, não tinha parede, então começa a realmente ter toda uma reorganização do evento, que enfim, eu não, não vou comentar aqui muito específico, mas que começa a ter um declínio também, né? A Bienal de Lausanne eu acho que representa muito bem o que acontece com o texto aqui no Brasil e em outros países. Você vai ter esse pico, né? 
e depois um declínio que é muito ali final dos anos 80 para os anos 90 e não é à toa que o evento acaba em 1995. Então, realmente, a última edição ocorre em 95, ao total foram 15 edições do evento, e eu acho bem interessante que elas, esse último capítulo é, é muito bacana, assim, para se pensar essa crise, o que que acontece, e, assim, resumindo, eu acho muito importante, muito interessante que as autoras começam assim, começou a ter tanto uma questão de desconstruir a tapeçaria, dessas artistas abrirem tanto as suas técnicas, que a tapeçaria se fragmenta. Então, não há muito mais razões para se ter essa Bienal só voltada à tapeçaria, à arte têxtil. Se perde muita força, realmente. E outra questão que eu acho bem interessante dessa última edição, que também vai ter, vai ter uma linha com essas tapeceiras, artistas tapeceiras mais clássicas, vamos dizer assim, que trabalharam, construíram a sua trajetória com, a partir da arte têxtil, mas também eles vão convidar artistas que trabalham com textos de outras maneiras e que nunca se interessaram em se inscrever na Bienal de Lausanne. Uh, mostrando assim que também elas uh, questionam assim, poxa, por que esses artistas nunca se inscreveram, né? O que que acontece? Acho que também traz muito do preconceito que a arte texto tem até hoje, né? Porque a gente não estuda sobre a tapeçaria, sobre esse revival, né, no século XX. Então, esse capítulo eu acho bem interessante. Que traz esses questionamentos e essas tensões que aconteceram que a gente vive até hoje, né. E essa questão da legitimação da tapeçaria. Trouxe um pouco, tentei fazer um resumo da história da Bienal de Lausanne. Ainda tem muito mais, né, enfim, poderia ser muito mais... Uh destrinchada, mas também, enfim, um vídeo curto, né, só pra trazer um geral do livro. Bem, então é isso, apresentei um pouco, pra bem pouco, né, pra vocês sobre o livro da tapeçaria para a arte da fibra, uh, espero que vocês tenham gostado, então eu vou deixar na descrição do vídeo um, o, o nome do texto da Cotton, que é uma das autoras que tem um artigo dela uh, que pode ser lido na internet, fazer download, então fica para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história da, da Bienal de Lausanne. Muito obrigada e até a próxima!